প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাসরুফা হোসেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আধুনিক নগর ও নাগরিক অধিকার আইন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ এমদাদুল হাসান অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের জন্য আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এমন একটি বিষয় নিয়ে যেটা আমি মনে করি যে আমাদের নাগরিকদের এই এই দেশের নাগরিকের প্রত্যেকের এই বিষয়গুলো জানা উচিত আইনের দৃষ্টিতে নাগরিক একটা নাগরিকের তো অনেক রকমের অধিকার থাকে তো আমি যদি প্রথমেই নাগরিকের ব্যাখ্যা আসার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে আইনের দৃষ্টিতে একটা আধুনিক নগর বলতে আমরা আসলে কি বুঝি অ্যাকচুয়ালি নগর কনসেপ্টটা তো আসছে বেশ কিছুদিন হলো তো আগে তো সব কিছুই রুরাল ছিল আস্তে আস্তে এটাকে আরবানে পরিণত হয়েছে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী চাহিদা অনুযায়ী মানুষ যেখানে গেছে সেখানে এটা একটা নদীর পার হতে পারে একটা এমন একটা জায়গা যেখানে ইজি অ্যাক্সেস আছে সবার এরকম একটা জায়গা যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো যে জায়গাটার আবহাওয়া ভালো এরকম জায়গায় সাধারণত নগর গড়ে উঠেছে এবং এই নগর গড়ে ওঠার সাথে সাথে যখন দেখা গেল যে বিশৃঙ্খলভাবে নগরায়ন হচ্ছে তখনই কিন্তু আইনগুলো আসছে এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে আইনটা প্রথম আসে সেটা হলো উনিশশো বাহান্ন সালে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান অ্যাক্ট মানে একটা বিল্ডিং কিভাবে তৈরি করবে এই আইনটা তখন তৈরি করা হয় এর পরবর্তী আইনটা হলো টাউন ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাক্ট মানে একটা শহর যে গড়ে উঠবে তার সেটা কিভাবে আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে এবং কোথায় কি থাকবে শহরটার প্ল্যান করাটা হবে এখানটাই ফাঁকা জায়গা থাকবে এখানটাই স্কুল থাকবে এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু টাউন ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাক্টের মধ্যে যথার্থভাবে আছে এবং আমাদের দেশে উনিশশো আপনার পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই থেকে আরম্ভ হয়েছে বিল্ডিং কোডটা যেটা বিভিন্ন সময় অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে সতেরো সালে এসে মাস্টার অ্যামেন্ডমেন্টটা হয় এবং এখানটাই শেষ হয়েছে এর সাথে সাথে শুধু বিল্ডিং করলে তো হবে না বিল্ডিংয়ের নগরায়ন করতে গেলে এগুলো রাস্তাঘাট কিভাবে হবে এখানটাই অগ্নি নির্বাপক কিভাবে আগুন যদি হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমাদের নিমতলি আছে চুরিহাটটি আছে আমরা জানি কিভাবে গিয়ে এটাকে ইয়া করবেন অগ্নি নির্বাপক আইন দুই হাজার তিনের আছে পরিবেশ ঠিক রেখে আপনাকে বিল্ডিং করতে হবে শহর বানাতে হবে না হলে পরিবেশ যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু শহরে বিভিন্ন রকম মহামারী দেখা যাবে এবং মহামারী কিন্তু আমরা শিকার হচ্ছি হ্যাঁ এখন তো এবং নগর যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে শুধু যে আমরা ঢাকা শহর কেন্দ্রিক বা চট্টগ্রাম শহর কেন্দ্রিক তা কিন্তু না আমরা কিন্তু আসলে এখন দেখি যে একটা নগর একটা ছোট্ট ডিস্ট্রিক্টে গেলেও কিন্তু দেখা যায় সেখানেও একটা সিটি গড়ে উঠেছে এবং এরকম কিন্তু অসংখ্য মানে বাংলাদেশের যত ডিস্ট্রিক্ট আছে সবগুলোতে আপনি দেখবেন কিন্তু একটা পোর্শন দেখা যাচ্ছে একটা সিটি গড়ে উঠেছে তো এই যে আমাদের এখন সম্প্রতিকালে আগে যেটা আগে আমরা কোনো ঢাকা হয় ঢাকার বাইরে হয়তো গেলে ভাবতাম যে এটা একটা গ্রাম বা সাবার্ব এখন কিন্তু আসলে সেই প্যারামিটারের মধ্যে এটা পড়ে না এবং দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই শহরের যে কেন্দ্রটা এই প্যারামিটারটা আরও বেড়ে যাওয়ার ফলে নানান রকমের উন্নয়নও যেমন হচ্ছে সেরকম কিন্তু নানান সমস্যারও সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেগুলো ট্যাকল করার বিষয় রয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আইন আইন ছাড়াও মানে সংশ্লিষ্ট মহলের দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে তো একটা আধুনিক নগরে একটা নাগরিকের অধিকার কি কি আপনি যেটা বললেন সেটা ঠিক সত্যিকার অর্থে বর্তমান সরকারের ইশতেহার যেটা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল সেখানে কিন্তু একটা কথা আছে যে প্রত্যেক গ্রামকে শহর বানানো হবে এই সরকারের যেটা ভিশন আছে তো এখন এই প্রতিটা শহর নগর গ্রামকে নগরে তৈরি করার যে ভিশন এখান থেকে কিন্তু তৈরি হচ্ছে নগর আস্তে আস্তে নগরায়ন হচ্ছে তো নগরায়ন করলে তো শুধু হবে না এখানে আইনকে মেনে নগরায়ন করতে হবে মানে আমি আইন মেনে বলছি এরকম যে ওই যে ওই যে আমাদের টাউন ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাক্ট ওই যে আমার অগ্নি নির্বাপক আইন দুই হাজার তিন ওই যে আমার পরিবেশ আইন দুই হাজার উনিশশো পঁচানব্বই সালের তার মানে আমাকে যে শহরটা তৈরি হচ্ছে বা ক্রমবর্ধমান যে শহরটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে আমি শহর থেকে মেগা সিটি থেকে মেগা সিটিতে যাচ্ছে তো এখানে বিভিন্ন অথরিটি আছে যেমন রাজশাহী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আর ডিএ এখানে আছে রাজু 
খুলনা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আছে কেডিএ তো এই এই ডেভেলপমেন্ট অথরিটির একটা মাস্টার প্ল্যান আছে সেই মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী কিন্তু এই যে আমি যে আইনগুলোর কথা বললাম এই আইনগুলোকে সমন্বয় করে এই আইনগুলোকে বাধ্যতাবদ্ধ ভাবে মেনে যদি নগরায়ন হয় তাহলেই নাগরিক সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে আমি সুইপার প্যাসেজ রাখব না আমি চিৎকার করব ডেঙ্গু হয়ে গেছে এই এত কিছু হচ্ছে আমি মানে রাস্তা রাখব না আমার বাড়ির সামনে জায়গা ছাড়ব না আমি বলবো যে অগ্নি নির্বাপক সদাচার সময়ে পৌঁছাতে পারছে না আমি বলতে চাচ্ছি যে নগরের যে প্ল্যানিং এটা না হলে যে নাগরিক সুবিধা যানজট আমরা যানজটে এই যে ঘন্টার পর ঘন্টা ইয়ে করছি তো এই প্ল্যানিং অনুযায়ী করছি না আমার কথা হলো যে প্রত্যেককে আইন মানতে হবে আবার যারা কি না অথরিটি আছেন যে দেখার বিষয়গুলো সুপারভিশনের বিষয়গুলো আইনকে প্রয়োগ করার বিষয়গুলো এইগুলো তো তাদের শৈথল্যের জন্য এই এই বিষয়গুলো ঠিকমতো আমরা নাগরিক সুবিধাগুলো পাচ্ছি না নাগরিক সুবিধা যে বিষয়গুলো আছে এটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আছে আমার পরিবহন পরিবহনে যে আইনগুলো আছে পরিবহন আইন আছে আমাদের এখানে বিআরটিএর যে আইনগুলো আছে এটাতে পরিবহনে যে নাগরিক সুবিধা সেটা আমরা পাচ্ছি এর সবচেয়ে বড় মাস্টার যে বিষয়টা সেটা হলো আমাদের স্থানীয় সরকার যেটাকে আমরা বলি লোকাল গভর্নমেন্ট কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশন তারপরে আমাদের পৌরসভা এর উপরেই কিন্তু নির্ভর করে এই বিষয়গুলোর উপরে কতখানি কাজ হবে রাইট এবং অধিকারের বিষয় যদি আমি বলি তাহলে কিন্তু এখানে নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট মহল সরকার এবং সবারই কিন্তু দায়িত্ব চলে প্রশাসন প্রশাসন সবারই কিন্তু দায়িত্ব চলে আসছে এবং সবারই কিন্তু একটা অধিকার দেওয়ার এক মানে অধিকারের বিষয় কিন্তু সব মহল থেকে আসছে কারণ আমি একটা বাড়ি করব আমার জায়গা ছেড়ে বাড়ি করতে হবে এটা কিন্তু অন্য নগরিক নাগরিকের একটা আমি মনে করি আমার দায়িত্ব তার অধিকার এক্স্যাক্টলি সো ওই বিষয়গুলো কিন্তু রয়েই যাচ্ছে তো আমাদের সংবিধানকে যদি কেন্দ্র করে আমি কথাগুলো বলি তাহলে আমাদের সংবিধানে এই নাগরিক অধিকার নিয়ে কি বলছে আমাদের যেগুলো সংবিধান আছে তার মধ্যে খুবই ভালো সংবিধান প্রচুর অধিকার দেওয়া আছে আমরা জানি যে এখানে আর্টিকেল সাতাশ থেকে তেতাল্লিশ পর্যন্ত এখানে সব রকম অধিকার দেওয়া আছে এবং খুব মজার ব্যাপার হলো এখানকার যে ইনফোর্সিং অথরিটি সেটা আমাদের হাইকোর্ট ডিভিশন এবং আমরা দেখি হাইকোর্ট ডিভিশনে আমরা সব বিষয় নিয়ে যেতে পাচ্ছি ইজি অ্যাক্সেস আছে সেটা হলো দুধে আমার যদি এখনকার সময়ে যে বিষয়টা সমস্যা ইয়ে আছে আমি ওখানে গিয়ে আমার খাদ্য পিওর খাদ্য পাওয়ার যে অধিকার আছে সেখান থেকে গিয়ে বলতে পারছি একটা ফেরিঘাটে একটা ইয়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না আমার যে জীবনের অধিকার আছে ওয়ার্ল্ড টপ প্রেসিডেন্টের যে বিষয় এই যে কিছুদিন আগের যে এখানেও আমি যেতে পাচ্ছি হাইকোর্টে আমার খাদ্যে বেজাল নিয়ে আমি যেতে পাচ্ছি হাইকোর্টে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে এই সাতাশ থেকে তেতাল্লিশের মধ্যে যত অধিকার নাগরিকদেরকে অধিকার দেওয়া হয়েছে সিটিজেনকে আমাদেরকে যতগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে এইটা পিআইএলের মাধ্যমে চমৎকারভাবে আমরা যেতে পাচ্ছি এবং রিমিডি পাচ্ছি সব জায়গায় আমরা এখানকার ভাইব্রেশন পাচ্ছি এগুলো এবং এটাই সাংবিধানিক অধিকার এবং এখানে মারাত্মকভাবে দেওয়া আছে রাইট আমি আমাদের সাম্প্রতিককালে কিছু প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে আপনার কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে নাগরিক অধিকার এবং স্থানীয় সরকার এই যে নাগরিকের অধিকার এবং এই যে স্থানীয় সরকারের যে দায়িত্ব এটার প্যারামিটারটা আসলে সেট করার জন্য আমাদের আইন কি বলছে আমাদের আইনে পরিষ্কার আছে জি একটা সরকার তো মূল জায়গায় বসে একেবারে রুট লেভেলে কাজ করার জন্যেই স্থানীয় সরকার তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় সরকারের যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা কিন্তু সরাসরি মানুষের ভোটের মাধ্যমে আসছে এবং খুব মজার ব্যাপার হলো নেক্সট ডোরের মানুষটাই হলো আমার প্রতিনিধি দ্যাট মিন্স যদি একটা কাউন্সিলার হয় কাউন্সিলার কিন্তু আমার বাড়ির কাছের মানুষ একজন সিটি মেয়র সিটি ফাদার যাই বলি সেও কিন্তু আমার এলাকার একটা মানুষ তার মানে তার জবাবদিহিতাটা আছে এবং আইন এটাকে কিন্তু ইনসিওর করেছে যেমন আমি যদি বলি পৌর কর্পোরেশন আইন যেটা স্থানীয় সরকার পৌর কর্পোরেশন আইন উনিশশো সালের এখানটাই এখানটাই বলা হচ্ছে যে পৌর কর্পোরেশন আইনের যে তাদের যে একচল্লিশ ধারা এবং সেইখানকার যে একটা শিডিউল আছে এটাকে আমরা বলি সেকেন্ড শিডিউল এই সেকেন্ড শিডিউলে কিন্তু তার সম্বন্ধে বলা আছে যে সে 
কিভাবে কাজ করবে এবং তাদের কাজের যে ব্যাপ্তি এটা কিন্তু একটু বলি 2009 সালে হয়েছে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে আবার 2009 সালে হয়েছে তার মানে স্থানীয় সরকার পৌর কর্পোরেশন আইন 2009 এবং এই ধারা 41 এর তার যে শিডিউল আছে তার মানে সিডিউলটা এইরকম স্থানীয় সরকারের সিডিউলে কিন্তু একেবারে তার আবর্জনা পরিষ্কার করা স্বাস্থ্য সম্পর্কে দেখানো এই সংক্রামক ব্যাধি আজকে যে সমস্যাগুলা এইটা দেখা এবং এর সাথে সাথে বাজার হাট এমন কি এই যে যে পানীয় সরবরাহ তারপরে কসাইখানা আমি বলতে চাচ্ছি এরকম যে একটা মানুষ জন্মালে গিয়ে স্থানীয় সরকারের কাছে তার জন্ম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে মৃত্যুর পরে যে গোরস্থানে যাবে সেটাও কিন্তু স্থানীয় সরকার দ্বারা এটা প্রশাসন দ্বারা গাইডেড দেন বিটুইন দ্যাট এই যে আমার শিক্ষা আমার রাস্তাঘাট আমার আবর্জনা পরিষ্কার এই সব কিছু কিন্তু নির্ভর করছে স্থানীয় সরকারের উপরে এবং স্থানীয় সরকার বাজার মনিটরিং করা থেকে আরম্ভ করে তাদের প্রচুর কাজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইভেন বেওয়ারিস পশুও যদি কোন উৎপাদ করে আমাদের এখানে জানি আমরা রাইট সেটাও ধরে নেওয়া যাওয়ার অধিকার সিটি কর্পোরেশন আছে তার মানে হলো নগরের নগরায়নের জন্য এবং নাগরিক সুবিধার জন্য যা কিছু করা দরকার এই শিডিউলে এত বেশি চার্ট দেওয়া আছে এবং এত কিছু বলা আছে আমরা যদি সেকেন্ড শিডিউলটা পড়ি সেকশন 41 এ বলা আছে ওখানকার এক এক কথা বলা আছে যে সেকেন্ড শিডিউলে যা কিছু বলা আছে এই সিটি কর্পোরেশন সেটা পারবে ঠিক একই ভাবে পৌরসভা যে ব্যাপারটা পৌরসভার এখন তো মেয়র বলে এরাও এদের প্রশাসন দিয়ে এদের 51 ধারা থেকে পৌরসভা আইন যেটা 2009 এর 51 ধারা থেকে 71 ধারা পর্যন্ত এই বিষয়গুলোকে এবং এর যে শিডিউল আছে তফসিল আছে তফসিল ব্যাপক ইয়া এর এর কিন্তু সিমিলার কর্পোরেশন এবং এই যে আমাদের পৌরসভার বিষয়টা সিমিলার তাদেরও কাদের চার্ট দেওয়া আছে এবং তাদের যদি কোনো অফিসের এমপ্লয়ি সেই কাজটা ঠিকমতো না করে তাদের অসদাচরের জন্য তাদের চাকরিচ্যুত করার ব্যবস্থা আছে এবং তাদের প্রতিনিধি যারা আমাদের আছেন তাদেরকেও অপসারণ করার পদ্ধতি বলা আছে সেই আইনে যদি তারা দায়িত্বে অবহেলা করে তো আজকে ডেঙ্গু মারা বলেন যে কোন জায়গা বলেন বা আজকে যে আজকে যে এই যে আমাদের অগ্নি নির্বাপন সঠিক ভাবে হচ্ছে না বা ওই যে আমাদের গুদামে বিস্ফোরক কেমিক্যাল রাখা হচ্ছে এবং এটা দেখার কি নাই কিন্তু নগরায়নের অংশ অবশ্যই আমি আজকে পর্যন্ত ঠিকমতো আমাদের যে চামড়া শিল্প আমার ঢাকা শহরের নদীর পাশ থেকে তুলে নিয়ে যেতে সম্পূর্ণভাবে পারি নাই তারপরে আমার কথা হলো যে এই সবকিছুই আইনে আছে আইনের যে আপনার প্রয়োগ প্রয়োগের বিষয়গুলো নির্ধারিত নাই সম্পূর্ণভাবে যে এখানে কতটুকু কারণ আমার কথা হলো যে এদেরকে যদি এমপাওয়ার্ড করা যায় দ্যাট मींस স্থানীয় সরকারকে এক্সিকিউশন পাওয়ার দেওয়া যায় তাহলে মোটামুটি একটা যেহেতু আমরা নাগরিক এবং নগর আধুনিক নগর এবং নাগরিক আইন অধিকার আইন নিয়ে কথা বলছি সম্প্রতিকালে বেশ কিছু ঘটনা কিন্তু আমরা দেখেছি আপনি যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছিলেন যে অগ্নি দদ্ধ হওয়ার বিষয়টা পুরান ঢাকায় যে এই নিমতলি যে এই ট্র্যাজেডি গুলো ঘটেছে সেগুলো তোমরা দেখেছি তারপর এখন সম্প্রতিকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছুদিন আগে কিন্তু একটা ছেলেকে মারা যেতে হলো ডেঙ্গু থাকা অবস্থায় কারণ ফেরিটা টাইম মতো ছাড়েনি কারণ সরকারি কোনো একটা উদ্ধ উদ্ধতন কর্মকর্তা জি উদ্ধতন কর্মকর্তা আসার আগ পর্যন্ত ফেরি ছাড়তে পারবে না দেখে সেই ছেলেটাকে নেওয়া যেতে পারেনি হাসপাতালে এবং জি অতি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তার কিন্তু মৃত্যু হয় তারপর এই যে ডেঙ্গুর যে বিষয়টা আমরা কিন্তু দেখছি এটা একটা একটা মহামারী যে আকার ধারণ করেছে এবং এটা শুধু যে আমাদের ঢাকা শহর তা না এটা কিন্তু বাংলাদেশের অনেক অনেক জায়গায় এটা ছড়িয়ে পড়েছে তারপর আমরা কিন্তু দেখেছি যে খাদ্য ভেজালের যে বিষয়টা সম্প্রতিকালে আমাদের হাইকোর্ট কিন্তু একটা অর্ডার দিয়েছে যে প্রায় একটা এনলিস্টেড অলমোস্ট মানে বিশাল একটা লিস্ট আছে লিস্ট অফ আইটেমস খাদ্য আইটেম যেগুলো দুধ থেকে শুরু করে অনেক কিছু যেগুলো সরকার ঘোষণা করেছে যে এগুলো 
এগুলোর মধ্যে এগুলা খাবার অযোগ্য তো এই যে এখানে দায়িত্বগুলো যে অবশ্যই নাগরিকের যেমন দায়িত্ব আছে আপনি বললেন সেরকম কিন্তু প্রশাসনেরও দায়িত্ব আছে তো এই যে বিষয়গুলো এখানে ডেঙ্গু মশার যে নিধন করার ক্ষেত্রে যে দেখা যাচ্ছে যে ঠিকমতো ওষুধটা আমাদের কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন যে ওষুধ যাতে ঠিকমতো মারা দেওয়া হয় তো এই যে ওষুধের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওষুধটা ঠিকমতো আনা হচ্ছে না বা ওষুধটা আছে হয়তো ঠিকমতো ইউজ করা হচ্ছে না এই যে বিষয়গুলো এই দায়িত্বগুলো কার এখানে আইনের বিষয়গুলো কি কি তারপর এই যে আমরা দেখতে পেলাম যে খাদ্যে ভেজালের বিষয়গুলো যে হাইকোর্ট ধরলো সেখানে কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে কিছু কথা উঠেছে যে আমাদের যে বিএসটিআই যারা অনুমোদন দেয় বিভিন্ন আপনার বিভিন্ন প্রোডাক্টসের বাজার বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা একটা টেস্ট করার সময় স্যাম্পল টেস্ট করার সময় যেই মানে যেই ইনস্ট্রুমেন্টে ইউজ করে তারা দেখে যে আজ আদৌ এটা মানে মানে একটা গ্রহণযোগ্য কি না দেখা যাচ্ছে যে তাদের ঠিক মতো ইকুইপমেন্টও নাই টেস্ট করার জন্য একটা দুধের ক্ষেত্রে যে দুধটাকে ঠিক এটা কি একটা হিউম্যান কনজামশনের জন্য ফিট কি না এটা টেস্ট করার জন্য যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করা হয় সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখা যাচ্ছে অনেক পুরনো যেটা আসলে ঠিক মতো ডিটেক্ট করতে পারছে না এক্সাক্টলি ওই দুধটা এটা আসলে মানে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেজাল্ট আনার জন্য সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা কিন্তু ডিটেক্ট করতে পারছে না তারপর আমরা আরও অনেক যে এই বিষয়গুলো যে দেখলাম যে একটা প্রশাসনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আসার জন্য অপেক্ষা করে একটা ফেরি ছাড়ছে না যেখানে একটা নাগরিকের একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন সো এই বিষয়গুলো কিন্তু রয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আসলে আইনের দায়িত্বগুলো কার অ্যাকচুয়ালি আধুনিক নগরের কনসেপ্টে এবং এই আইনগুলো যদি মেনে চলে আমরা আধুনিক নগরী তৈরি করতে পারি এবং এই আমি যে যে কয়টা বললেন এ প্রত্যেকটা কিন্তু আইনে সুস্পষ্ট ভিআইপি ভিভিআইপি কনসেপ্ট এটা একটা প্রথা মাত্র এখানে ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সির মধ্যে কোথাও নাই কিন্তু যে কে কি ইয়া হবে এটা তো নগরায়নের যে ইয়াগুলো যে খাদ্যে ভেজাল এটা কিন্তু পরিষ্কার আছে এইটার যে এখানে আমাদের একটু আইনগত কিছু বিষয় আছে সেটা হলো আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা আছে এবং বিভিন্ন আইন আছে একটা বিষয়ের উপরে তার মানে বিষয়টা এরকম যে সিটি কর্পোরেশনের দেখার ক্ষমতা আছে যে এইখানটাই আমার সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আমার খাদ্যটা কীরকমভাবে তৈরি যেমন আমি বলি দুধের ক্ষেত্রে বলি যেমন আমাদের যে দুধ খামার আছে এটা কিন্তু যে যে সিটি কর্পোরেশন বা আমাদের যে যে পৌরসভার মধ্যে আছে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে আমি বলছি শিডিউল থ্রির সেকশন টোয়েন্টিতে বলা আছে যে সে দুধ খামারে যাবে দুধ খামার ভিজিট করবে তার ক্ষমতা লোকজন তার ইয়ে আছে মশক নিধনের ক্ষেত্রে যেটা আপনি বললেন ডেঙ্গুর ব্যাপারটা সেখানে মশকের ওষুধ ছিটানোটা হলো আমাদের সিটি কর্পোরেশনের কাজ বাট সিটি কর্পোরেশনের কাছে এমন কোনো লাইসেন্স নাই যে সিটি কর্পোরেশন ওই ওষুধটাকে আমদানি করতে পারবে তার মানে হলো তখন আবার চলে যাবে পাবলিক অ্যান্ড প্রক্রিওরমেন্ট অ্যাক্ট যেটা দিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে তাকে সেই ওষুধটা একজন কন্ডাক্টরের মাধ্যমে নিয়ে এসে সেটা ব্যবহার করতে হবে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে ওয়ান স্টপ যেটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ওয়ান স্টপ দ্যাট মিন্স আমি সিটি কর্পোরেশন আমি ওষুধ ছেটাবো এখন ওষুধটা যখন এইরকম একটা অবস্থা তখন আমারই আনার মতো একটা আইনগত ব্যবস্থা থাকতে হবে আমি পাবলিক প্রক্রিওরমেন্ট এক দিয়ে গিয়ে আবার ট্রেনার করে এই লোকটাকে হায়ার করে নিয়ে এসে তার মাধ্যমে কিনে বিশাল প্রস্টিও তার মানে আমার কথা হলো যে সময়ন্বয়হীনতা সমন্বয়হীনতা এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত করে ফেলা যায় এগুলো দ্রুত করে ফেলা যায় এখন আমরা করি কি যে এটা আমার বার্ডেন না মানে আমার কাঁধের উপরে আসে না আমরা সবসময় বার্ডেনটাকে শিফট করি আমরা বলি যে এই আমি বলি যে এটা আমার দায়িত্ব এটা ওয়াসার এটা গ্যাসের এটা পৌর কর্পোরেশনের এটা আমার না আমি এখানে পাচ্ছি না নট দ্যাট একই আমব্রেলার আন্ডারে তো আমরা সবাই সরকার সরকারি তো সবাই স্বায়ত্তশাসিত হতে পারে কিন্তু একটা স্বায়ত্তশাসিত সাথে আরেকটা স্বায়ত্তশাসিত একটা কিছু আইন দিয়ে এটাকে আটকানোর কোনো ইয়া নেই এটা খুব দ্রুত সম্ভব সদিচ্ছা থাকতে হবে কমিটমেন্ট থাকতে হবে রাইট কাজ করার ইচ্ছা থাকতে হবে এবং আমরা আশা করব সামনের দিনগুলোতে 
এই যে দেখা যাচ্ছে একটা বিষয়ের ক্ষেত্রে অনেকগুলো আইনের বাধা চলে আসছে কিন্তু সবাই একটা সমঞ্জস্যতার সাথে কাজ করলে কিন্তু জিনিসটা অনেক দ্রুত সমাধান করা আশা করি সম্ভব হবে তো আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডিসকাশনের মধ্যে ছিলাম কিন্তু সময়ের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আপনারা কিছুটা হলেও জানতে পেরেছেন এরকম আরও অনেক বিষয় নিয়ে ফিরে আসবো আপনাদের সামনে চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় তার আগে বলতে চাই আইন বিষয়ক যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদেরকে লিখতে ভুলবেন না এই ঠিকানায় পরিচালক ল অ্যান্ড অর্ডার এটিএন বাংলা ওয়াসা ভবন আটানব্বই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ অথবা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এল ডট অর্ডার এটিএন অ্যাট জিমেল ডট কমে দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন